Hello, I am Dr. Raju Mandal, Assistant Professor in Commerce, Kokichat College, University of Kolkata. Today, we are going to talk about our 4th semester of Taxation 1, which is a subject of the paper of CC 4.1 CH, and the general of CC 4.1 CH. So, we are going to talk about the subject of the subject of the subject of income, which is not part of the टोटल इनकम अर्थात जे इनकम एक जो एस एस सी के टैक्स प्रदान करते हैं ना तो प्रथम एक्नोलेज कर बोटा थी आज के आलोचना करब से बोटार नाम हे कर व्यवस्था वन लेखक हे डर अनुपम कर्मकार पब्लिक पब्लिशार हे जी एस पब्लिशार तो हमें सरसि चले जा जे आज के विषय तो विषय एग्रिकालचार इनकाम तो एग्रिकालचार इनकाम कथा हे कृषि है तो हमें जानी भारतवर्ष कृषि प्रधान देश से कृषि प्रधान देश कृषक दे कृषि क्या जो जमी कृषि जमी व्यवहार करार जन्े कृषि जमी व्यवहार जनित कारण जो को आय होटे बोची एग्रिकालचार इनकाम एग्रिकालचार इनकाम शर्त सपेक्षे कर मुक्त तो ये भारतवर्ष संविधान अनुजाई कृषि आयर ओपर केंद्र सरकार कोर चापाते पर क्यों राज्य सरकार कर चापाते पर तो कृषि आय धारा सेक्शन टेन सबसेकशन वन अनुजय सम्पूर्ण भावे कर मुक्त एवं निर्धारित मोट आयर मध्य कृषि आय अंतर्भुक्त अर्थात निर्धारित मोट जो आय कलकुलेशन करी तरह मध्य कृषि आय अंतर्भुक्त करना केंद्रीय कर व्यवस्था कृषि आय छाड़ दे कारण हल संविधान अनुसारे कृषिकार्य ऊपर कर धार्ज करार अधिकार केंद्र सरकार ने क्यों राज्य सरकार आई एकम्र राज्य सरकार ही कृषि आय ऊपर कर धार्ज करते जिन्हे कृषि आय कृषि आय संज्ञा की सबसेकशन सेक्शन टेन सबसेकशन वन बुझल केंद्र सरकार कृषि आयर ऊपर कर धार्ज करते क्योंकि राज्य सरकार कृषि आयर ऊपर कर धार्ज करते कृषि आय संज्ञा प्रथम प्रथम कृषि आयर अर्थ हलो जमी थे प्राप्त को खजना व आय जावहार कर कृषिकार तीनटे शर्त सपेक्षे तीन तो शर्त पालित हम को जमी थे प्राप्त आय के कृषि आय गण्य कर एक नम्बर हे खजना आय जमी थे प्राप्त होते से नगदे होते वस्तुते होते जमीटी एम जे एटी अवश्य भारत अवस्थित होते हैं एवं तीन नम्बर शर्त हे जमीटी कृषिकार्य व्यवहार करा तीन तो शर्त सपेक्षे जदि को आय खजना प्राप्ति है तेल से ही आय के बोल कृषि आय प्रथम तो खजना व आय जमी थे प्राप्त होते हैं दो नम्बर तो हे जमीटी एम जे ये भारत अवस्थित होते हैं और तीन नम्बर हो जमीटी कृषिकार्य व्यवहार करा अच्छा कृषि जमी थे कृषिकार्य द्वारा अर्जित आय विभिन्न उपाए अर्जित आय के कृषि आय हिसाब से विवेचना कर कि उदाहरण एखे बोल प्रथम कृषिकार्य द्वारा प्राप्त को आय जा भारत अवस्थित जमी थे जा व्यवहार कर कृषिकार्य कृषक व पन्न्य खजनार प्रापक कृषिजात फसल के बजारजात करार्जन जे सकल प्रक्रिया ग्रहण कर प्रक्रियार मध्यमे उद्भूत कृषक पन्न्य खजनार प्रापक आय अर्थात एक फसल जमी थे कृषि जमी थे तोलार पर बजारजात करार्जन एक निर्दिष्ट पैकेजिंग करते हैं तर धोआ मोचार व्यवस्था करते हैं से ही संक्रांत करारे आयटा होता कृषि आय हिसाब से 
बोला ऊपर जे बी बी ते दो नम्बर जे जो प्रक्रिया कथा बोला से प्रक्रिया माध्यम उत्पादित फसल विक्रय कृषक पण्य व खजना पापक आय एबंधा बोल जे प्रथम तो हमें बोल जे एक नम्बर कि बोल जे कृषि आय अर्थ हल जमी थे प्राप्त को खजना वय जावहार कर दो नम्बर बोल कृषि जमी थे कृषिकार्य द्वारा अर्जित आय तीन नम्बर कि बोला हे खाम बाड़ी थे आय मैं हमारे कृषि जमीटा के विभिन्न भाव व्यवहार करते एक कृषिकार्य आय हेटा कृषिकार्य हा कि कृषि कृषि क्जे जमे द्रव्यटा बजारजात करार जो जो आय होता हे खाम बाड़ी थे आय को खाम बाड़ी थे आय कृषि आय हिसाब से गण्य कर चारटे शर्त पालन कराड़ी कृषक अधीने वजना प्रापक अधीने थको कि बोला हल एखे बाड़ी कृषक अधीने थको खजना प्रापक अधीने थको दो नम्बर खाम बाड़ीटी कृषि जमिर ऊपर कृषि जमिर अति संलग्न स्तरे अवस्थित कृषिकार्य व्यवहार कर तीन नम्बर की बोला हे कृषक व खासना पाप कृषि जमिर संगे सम्पर्क थार खाम बाड़ीटी बसबास गुदाम अन्न को बहिर बाटी हिसाब से व्यवहार करबें एवं जमीटर भूमि राजस्व निर्धारित हो स्थानीय कर निर्धारक निर्धारण है क्षेत्र में जमीती ग्रामीण एलिक अवस्थित ग्रामीण एलिका का बोची एट एक जानते हैं ग्रामीण एलिका बोलते बोझा एम को पौरसभा कैंटनमेंट बोर्डर एलिकार बहरे अवस्थित एवं जे एलिकार जनसंख्या दस हज़ार बा तर बस पपुलेशन भित दूरतर भित ग्रामीण के तीन स्तरे भाग कर प्रथम लोकसंख्यार हिसाब से बला हे जदि पौरसभा कैंटनमेंट बोर्डर जनसंख्या दस हज़ार बसि क्यों एक लाख कम है दूरत क्षेत्र की बोला पौरसभा कैंटनमेंट बोर्डर स्थानीय सीमा थे दो किलोमीटर तृत स्तरे कि बोला जो पौरसभा कैंटनमेंट बोर्डर जनसंख्या एक लक्षर बसि क्यों दस लक्षर कम है से क्षेत्र में दूरत कथा कि बोला पौरसभा कैंटनमेंट बोर्डर स्थानीय सीमा थे छ किलोमीटर और तृत्य लोकसंख्यार क्षेत्र में बला हो पौरसभा कैंटनमेंट बोर्डर जनसंख्या दस लक्ष दस लक्ष बेसि है तेल पौरसभा कैंटनमेंट बोर्डर स्थानीय सीमा थे चार किमिर कथा बोला हमें एखे देखे नब जे ये कृषि आयोग कथा बोला यू सब ही क्योंकि कृषि आयर उदाहरण एक नम्बर हो दाड़े थका फसल केटे बिक्री को मुनाफा दो नम्बर शिला बिष्टर फले निर्धारित चा बागान चा पतार क्षतर जो बीमा कम्पानी थे प्राप्त क्षतिपूरण तीन नम्बर कृषि जमिर ऊपर भाड़ाटियार का बंधक ग्रहित जार दखले जमी आतीक प्राप्य खजना चार नम्बर उत्पन्न फूल और लतानो गाज आय पाँच नम्बर को अंशीदार जो कृषिकार्य संगे जुक्त को अंशीदारी कारबार के वेतन पान तक वेतन के कृषि आय हिसाब से गण्य कर लाभर अंश जेटी धारा दिन सबसेकशन टू ए अनुसारे छाड़ोग्य कृषि आय नय छ नम्बर उदाहरण को अंशीदार जो कृषिकार्य संगे जुक्त को अंशीदारी कारबार के मूलधन ऊपर सूद पान ता कृषि आय हिसाब से गण्य करो कि उदाहरण देख देव गाचपला बर्धन स्थान अर्थात नार्सारि प्राथमिक क्चकर्म करार फले आय ताकि कृषि आय हिसाब से गण्य कर आठ नम्बरे 
कृषि कार्य व्यवहित गरु महिषे दूध दूध जतियों द्रव्य विक्रय आय हम नम्बर को क्षतिपूरण कृषि जमी विदखल हार जो प्राप्त हो दस नम्बर तमक पता के शुक्रे बिक्री हम आय कृषि आय एगारो नम्बर कृषि आय व्यवहित को जमी सरकार अधिग्रहण कर ले क्षतिपूरण पेले कृषि आय हिसाब से गण्य करण कि उदाहरण जानल जगह कृषि आय हिसाब से गण्य करदाहरण देख जगह अकृषि आय अकृषि आय कैकटी उदाहरण हलो एक नम्बरे कृषि जमिर क्षेत्र बकेया खजनार ऊपर सूद यो एक उदाहरण जेटा के कृषि आय बोल और एक बार बोल कृषि जमी थे बकेया खजनार ऊपर सूद दो नम्बरे मानुषे हस्तक्षेप छाड़ा जन्मान गाच फल फूल बिक्री थे आय तीन नम्बर भारत बहरे अवस्थित को कृषि जमी थे आय चार नम्बर समुद्र जल द्वारा प्लावित जमी थे लवण आहरण बिक्री आय पाँच नम्बर को व्यवसायी जार जमिर ऊपर को कौतूहल नहीं जख दाड़े थका शस्य कम शस्य काटार पर पुनर बिक्री को मुनाफा छ नम्बर कृषि जमी हस्तान्तर फले प्राप्त वार्षिक वृत्ति खन सत्य मूल्य थे आय आठ नम्बर कोचारी कृषि खामारे क्च करार जो वेतन पेले कृषि आय गण्य करना माखन व चीज तैर प्राप्त आय दस नम्बर मुरगर खाम आय ये उदाहरणगुल पढ़ी ए सब उदाहरण ही क्यों अकृषि आय उदाहरण मेर भेड़ी थे आय अथच यो को जमिर ओपर घटे थे कृषि जमी होते यदि कृषि जमिर ओपर ये क्षकर्म कर माध्यम आय है तकृषि आय हिसाब से गण्य कर बारो नम्बर आख ची उत्पादन कर चीनी बिक्री को आय तर नम्बर माछ चाषर जो को पुकुर इजारा दिए आय को खामार बाड़ी सरियल फटो तोलार जो को प्राप्ति हम दस चौदह नम्बर इट तैर जो मटी बिक्री को आय पन् नम्बर कृषिकार्य संगे जुक्त कोम्पानी थे शेयर होल्डारा लभ्यांश पेले आयर उद्भव है शेयर केंार फले षोलो नम्बर को जमी थे आय जा भाड़ा देा हो शस्य गुदमजात करार जो सतर नम्बर पुकुर कृषि जमी जल सरबराह कर आय आठ नम्बर कृषि आय आम प्रतिष्ठान मैनेजार वरिचालक नेट मुनाफार ओपर निर्दिष्ट हारे पारिश्रमिक उन्नीस नम्बर भाड़ाटे कृषिजात पन्नर उत्पादन जमिर मालिक बिक्री को दस्तुरी पेले कड़ी नम्बर जदि निर्धारित कृषिजात उत्पादित पन्न बंदक दिए को धार करें से टा तर सिस्टर संस्था के आगाम हिसाब से दें तर सूद अर्जित है एक नम्बर प्राणी प्रजन संक्रांत को आय आप जो आयोर कथा बोल से आयोजन क्योंकि उदाहरण हिसाब से बोला ये आयोजन हे अकृषि आय
আমরা কিছু উদাহরণ বলছি যে উদাহরণটা আমাদের কৃষিআই না অকৃষিআই সেটি বলতে হবে প্রথমটা হচ্ছে ভুটানে অবস্থিত কোনো জমির উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে মুনাফা এর উত্তরটা কি হবে ধারা টু সেকশন টু সাব সেকশন ওয়ান এ ক্লজ এ তে অনুসারে একমাত্র ভারতে অবস্থিত কোনো জমি থেকে কৃষি আয় হতে পারে সুতরাং সুতরাং এখানে ভুটানে অবস্থিত কোনো কৃষি জমি থেকে প্রাপ্ত হয় কৃষি আয় নয় দু নম্বর যে অংশীদারি কারবারের সম্পূর্ণ আয় কৃষি আয় সেই রূপ কারবার থেকে অংশীদাররা দ্বারা প্রাপ্ত লাভের অংশ অংশীদার কর্তৃক প্রাপ্ত লাভের অংশ কৃষি আয় নয় তিন নম্বর কৃষি জমি বিক্রি করে মুনাফা কৃষি জমি বিক্রি করে প্রাপ্ত লাভ কৃষি জমি থেকে প্রাপ্ত খাসনা হিসাবে গণ্য করা হয় না তাই এই আয় কৃষি আয় নয় চার নম্বর সম্পূর্ণভাবে কৃষিকার্যে লিপ্ত এক্স ওয়াই জেড লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক লভ্যাংশ প্রাপ্তি শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক লভ্যাংশ কৃষি আয় নয় কারণ এক্ষেত্রে লভ্যাংশের উৎস প্রত্যক্ষ জমি থেকে হয়নি পাঁচ নম্বর ফুল বা লতা গুল্ম চাষ থেকে আয় ফুল বা লতা গুল্ম চাষ থেকে আয়কে কৃষি আয় হিসাবে গণ্য করা হয় ছ নম্বর ভারতে চাই চাষ ও উৎপাদন থেকে লাভ ভারতে চাই চাষ বা উৎপাদন থেকে লাভ আংশিক কৃষি আয় এবং আংশিক কারবারি আয় হিসাবে গণ্য করা হয় এক্ষেত্রে আয়কর বিধির চার নম্বর বিধি অনুসারে ষাট শতাংশ কৃষি আয় আর বাকি চল্লিশ শতাংশ কারবারি আয় হিসাবে গণ্য করা হয় এবার আমরা জানব যে আংশিক কৃষি এবং আংশিক অকৃষি আয়ের কর যোগ্যতা আংশিক কৃষি এবং আংশিক অকৃষি আয়ের যোগ্যতা তো সংমি সংমিশ্র ব্যবসায়িক আয় যে আংশিক কৃষি এবং আংশিক অকৃষি আয় হিসাবে ভাগ করার জন্য আয়কর আইনের বিধি সেভেন সেভেন এ সেভেন বি এবং আট প্রয়োগ করা হয় আচ্ছা এবারে আমরা রুল সেভেনটা পড়ব রুল সেভেনটা কি ইনকাম ফ্রম গ্রোয়িং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং অফ এনি প্রোডাক্ট আদার দ্যান টি অ্যান্ড এস এসি মে হ্যাভ কম্পোজিট ইনকাম হুইচ ইজ পার্টলি এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড পার্টলি নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইনকাম ইজ রিকোয়ার টু বি দিস ইন্টিগ্রেটেড ফর কম্পিউটিং দি বিজনেস ইনকাম অ্যান্ড দি বিজনেস ইনকাম ইজ ক্যালকুলেটেড অন দি বেসিস অফ মার্কেট ভ্যালু অফ এনি এক্সাক্ট এগ্রিকালচারাল প্রডিউস রেজড বাই দি এস এস সি or received by him as rent is kind and utilized as raw material in his business is deducted now here is the example of rule 7 the example is that xyz limit says grow potatoes and further processes is produced to sell them as wafers in this case the company has both agricultural and non agricultural income suppose the market value of potato grown by xyz limited which is used by company for the purpose of making of its own wafers is rupees 10 lakhs 
and the cost of cultivation of such potato is 8 lakhs then agricultural income shall be 10 lakh minus 8 lakhs 2 lakhs 10 lakhs is the sale value and 8 lakh is the cost value that is 10 lakh minus 8 lakh is the equal to 2 lakh is the income so this 2 lakh income is the agricultural income beside for the purpose of computing business income from the sales of wafer produced from such potato the company xyz limited shall be allowed deduction of 10 lakhs as the cost of potato which is the market value of the potato grown by the company এবারে আমরা সেভেন এ সেভেন বি যে রুলসের আমরা কথা বলছি যে কতটা একটি ইনকামের কিছুটা আমরা এগ্রিকালচার কিছুটা নন এগ্রিকালচার ইনকাম অর্থাৎ কৃষি আয় কিছুটা কৃষি ও কৃষি আয় সেই পছন্দে একটু দেখে নেব আয় কীভাবে আয় হচ্ছে ভারতে রাবার চাষ বা রাবার গাছ থেকে রস বের করে বিক্রয় বা রাবারের খণ্ড প্রস্তুত কর অর্থাৎ ভারতে যে রাবার গাছ তৈরি হয় সেই রাবার গাছ চাষ থেকে যে রস বের হয় বা সেই রস এর মাধ্যমে যে রাবার তৈরি হয় সেই আয়টা কতটা এগ্রিকালচারাল ইনকাম আর কতটা নন এগ্রিকালচার ইনকাম সেটা আমি দেখে নেব এই যে রাবার গাছ থেকে আয়টা হচ্ছে এই সেই আয়ের যে কৃষি আয় এবং কতটা অকৃষি আয় সেটা ঠিক হবে রুল সেভেন এর মাধ্যমে এবং রুল সেভেন এতে বলা হয়েছে যে রাবার গাছ ও রাবার গাছ থেকে রস বের করে বিক্রয় বা রাবারের খণ্ড প্রস্তুত করে থেকে যে আয় হচ্ছে সেই মোট আয়ের পঁয়ষট্টি শতাংশ হচ্ছে কি কৃষি আয় আর বাকি পঁয়ত্রিশ শতাংশ হচ্ছে কি অকৃষি আয় তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে রাবার গাছ থেকে যে আয়টা হচ্ছে সেটা কার আন্ডারে যাবে রুল সেভেন এর আন্ডারে যাবে এবং সেই রুল সেভেন এর আন্ডারে পঁয়ষট্টি শতাংশ হচ্ছে কি কৃষি আয় আর পঁয়ত্রিশ শতাংশ হচ্ছে কি অকৃষি আয় এবার আমরা আসছি যে ভারতে কপি চাষ বা শোধন করে বিক্রি যে কপি চাষ হচ্ছে সেই কপি চাষ থেকে যে আয়টা হচ্ছে তার কত শতাংশ কৃষি আয় আর কত শতাংশ অকৃষি আয় প্রথমে আমরা বুঝে নেব যে ভারতে যে কপি চাষ হচ্ছে সেইটা এগ্রিকালচারাল ইনকামের রুল সেভেন বি সাবসেকশান ওয়ান অনুযায়ী হিসাবটা হচ্ছে বা নিয়মটা আসে তার ক্ষেত্রে ভারতে কপি চাষ এবং শোধন করা করে বিক্রির ক্ষেত্রে যে আয় হচ্ছে তার পঁচাত্তর শতাংশ হচ্ছে কৃষি আয় আর পঁচিশ শতাংশ হচ্ছে অকৃষি আয় আমরা আর একবার দেখে নেব যে ভারতের যে কফি চাষ হচ্ছে সেই কফি চাষের থেকে বা কফি শোধন করে যে আয়টা হচ্ছে তার পঁচাত্তর শতাংশ হচ্ছে কি কৃষি আয় আর পঁচিশ শতাংশ হচ্ছে কি অকৃষি আয় এবার আসছে ভারতে কৃষি কৃষি চাষ ভারতে যে কফি চাষ শোধন ভাজা গুঁড়ো করা সুগন্ধ যুক্ত করে বা না করে বিক্রি করা মানে সেল অফ কফি গ্রো একটা বলছি আমরা কফি চাষ এবং শোধন করে বিক্রয় সেটা রুল সেভেন বি ওয়ান আর একটা রুল সেভেন বি ওয়ান এ অর্থাৎ ভারতে কফি চাষ শোধন ভাজা গুঁড়ো করা সুগন্ধ যুক্ত করে বা না করে বিক্রি করা অর্থাৎ সেল অফ কফি গ্রো রোস্টেড গ্রাউন্ডেড বাই সেলার ইন ইন্ডিয়া উইথ অর উইদাউট মিক্সিং চিকোরি অর আদার ফেভারিং ইনগ্রিডিয়েন্টস এটা কি হবে রুল সেভেন বি সবসেকশান ওয়ান এ এই কাজ থেকে আমরা যে আয়টা করছি তার ষাট শতাংশ কৃষি আয় আর চল্লিশ শতাংশ অকৃষি আয় এবারে আসছি আমরা ভারতে চায়ের চাষ ও উৎপাদন আমরা জানি ভারতের চা সারা বিশ্বে বিখ্যাত সেই ভারতে যারা চা উৎপাদন করছে 
বা চা পাতা যারা উৎপাদন করছে চাষ করছে বা উৎপাদন করছে তাদের নিয়মটা হবে রুল এইটের মাধ্যমে তো চা চাষ এবং উৎপাদনের ভাগ হচ্ছে চা চাষ আমরা চায়ের পাতা উৎপাদন করলাম এবং তার সাথে প্রক্রিয়াত করলাম সেই আয়টাকে রুল এইটে বলা হচ্ছে যে সেই আয়টার ক্ষেত্রে আমরা টোটাল আয়ে ষাট শতাংশকে আমরা বলছি এগ্রিকালচার ইনকাম আর চল্লিশ শতাংশ বলছি আমরা অকৃষি আয় ষাট শতাংশ কৃষি আয় অকৃষি আয় তো গ্রো অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং টি ইন ইন্ডিয়া এখানে একটি কথা বলছে যদি কোনো ব্যক্তি সরাসরি সবুজ চায়ের পাতা বিক্রি করে তাহলে সেক্ষেত্রে সেই আয় একশো শতাংশ কৃষি আয় অর্থাৎ সে যদি কোনো প্রক্রিয়া যখন কাজ না করে শুধুমাত্র সবুজ পাতা উৎপাদন করে বিক্রি করে তার থেকে যে আয়টা হবে সে তার ক্ষেত্রে রুল এইট অনুযায়ী একশো শতাংশই এখানে কৃষি আয় আচ্ছা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিধি সেভেন প্রযোজ্য বিধি সেভেনটা আমরা বলছি যে সংমিশ্র ব্যবসায়িক আয়কে আংশিক কৃষি আয় এবং আংশিক অকৃষি আয়তে অর্থাৎ কৃষিজাত উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় ভাগ করে করযোগ্য কারবারি আয় নির্ধারণ করার জন্য আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করব করযোগ্য কারবারি আয় কিভাবে নির্ধারণ করব করযোগ্য কারবারি আয় বিক্রয় মূল্য আয় বা রেভিনিউ বিও কাঁচামাল হিসাবে যে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়েছে তার বাজার মূল্য মাইনাস অন্যান্য উৎপাদন ব্যয় এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা করযোগ্য কারবারি আয়কে নির্ধারণ করব আর করমুক্ত কৃষি আয় কীভাবে নির্ধারণ করব কাঁচামাল হিসাবে যে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়েছে তার বাজার মূল্য আচ্ছা এটা আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে একটু বুঝে নেব এটা হচ্ছে দেখছি যে এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে সেই অঙ্কটা আমরা একটু বুঝে নিই যে এবিসি লিমিটেড গ্রোস সুগার ক্যান টু ম্যানুফ্যাকচার সুগার দি ফলোইং ইনফরমেশান রিলেটেড টু দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার দু হাজার বাইশ তেইশ ইজ গিভেন বিলো সেলস টার্ন ওভার অফ সুগার ফিফটি ল্যাক্স কস্ট অফ কাল্টিভেশন অফ সুগার ক্যান থ্রি ল্যাক অ্যাট দ্য টাইম অফ ট্রান্সফারিং সুগার ক্যান টু দ্য ফ্যাক্টরি মার্কেট ভ্যালু ইজ ইলেভেন ল্যাক্স অ্যান্ড আদার ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ইজ ফোর ল্যাক্স নাও ডিটারমাইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড নন এগ্রিকালচার ইনকাম ফর দি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দু হাজার তেইশ চব্বিশ ক্যালকুলেশন অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড নন এগ্রিকালচার ইনকাম অফ এবিসি লিমিটেড ফর দি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দু হাজার তেইশ চব্বিশ নাও বিজনেস ইনকাম দ্যাট ইজ ইনকাম ফর ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড এগ্রিকালচার ইনকাম তো সেলস টার্ন ওভার অফ সুগার ফিফটি ল্যাক্স অ্যান্ড ইলেভেন ল্যাক্স লেস এক্সপেন্সেস আদার ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ইজ ফোর ল্যাক্স মার্কেট ভ্যালু অফ সুগার দ্যাট ইজ র মেটেরিয়াল ইলেভেন ল্যাক্স কাল্টিভেশন এক্সপেন্সেস থ্রি ল্যাক্স সো বিজনেস ইনকাম ইনকাম ফ্রম ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ থার্টি ফাইভ ল্যাক্স অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইজ এইট ল্যাক্স সো এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইজ এইট ল্যাক্স অ্যান্ড নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইজ থার্টি ফাইভ ল্যাক্স এবার আমরা আর একটা অঙ্কের মাধ্যমে ইলাস্ট্রেশন নাম্বার ইলাস্ট নাম্বার থ্রি আমরা বুঝে নেব যে এই এগ্রিকালচারাল ইনকাম অ্যান্ড নন এগ্রিকালচারাল ইনকামটা কীভাবে আমরা ক্যালকুলেট করছি তো এক্স ওয়াই জেড লিমিটেড ইজ এনগেজড ইন দ্য বিজনেস ফর গ্রোয়িং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং টি ইন ইন্ডিয়া ফ্রম দি ফলোইং ইনফরমেশান 
for the previous year 2022 they is calculate agricultural and non agricultural income sales turnover of tea 80 lakhs expenses on growing tea leaves 22 lakhs manufacturing expenses 18 lakhs a calculation of agricultural non agricultural income of xyz limited for the assessment year 2022 now sales of sales turnover of tea 80 lakhs less expenses of growing tea uh, expenses of growing tea leaves 22 lakhs and manufacturing expenses 18 lakhs total 40 lakhs so income is 40 lakhs so as per the rule 8 Sixty percent of forty lakhs, that is twenty-four lakhs, is agricultural income, and forty percent of total income regarding tea sales and manufacturing and cultivation. Forty percent of forty lakhs, that is sixteen lakhs, is the. Non agricultural income, that is business income. एक बार हम लोग देखने वो जे किसी एवं और किसी आय आंशिक संगठित करों निम्नलिखित तो छोटे गुली यदि हम लोग पालन कर ले किसी आय संगे और किसी आय आंशिक संगठित करों को जो जो है छोटे एक छोटे दूध छोटे तीन शर्त एक कि करदाता एक जो स्वतंत्र व्यक्ति इंडिविजुअल जौथ तो हिंदू परिवार एच यूएफ व्यक्तिवर्ग समिति संगठन ए बडी अब इंडिविजुअल और एन एसोसिएट अफ पार्सनस कृत्रिम आईनानु व्यक्ति एन आर्टिफिशियल जुडिसियल पार्सन शर्त टू एक जो स्वतंत्र व्यक्ति व्यक्ति जार बस षाट बचर तर बसि नये अकृषि आयर परिमाण सर्वोच्च कर मुक्त आय सीमार बसि अर्थात दुलक्ष पंचाशे बसि है एक जो स्वतंत्र व्यक्ति क्षेत्र पुरुष व महिला जिन्ह भारत अवस्थित जर बस षाट बचर तर बसि कंतु आशी बचर कम पूर्ववर्ती बचरे जेको समय से क्षेत्र में सर्वोच्च कर मुक्त आय सीमा तीन लक्ष एवं एक जो स्वतंत्र व्यक्तर क्षेत्र जिन भारत आवशिक जर बस आशी बचर तरह बस से क्षेत्र में सर्वोच्च कर मुक्त आय सीमा पाँच लक्ष शर्त थ्री करदातार नीट कृषि आय पाँच हजार बेसि अर्थात नेट एग्रिकल इनकम एक्सिड फाइव थाउजेंड यही नियम अनुसारे अंशीदारी कारबार कम्पानी समवय समिति क्षेत्र प्रजोज्य नय नतून कर व्यवस्था हमें जानी हमारे निव टैक्स रिजिम चले सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी जदि को स्वतंत्र व्यक्ति नतून कर व्यवस्था निव टैक्स रिजिम करजोग्य हार जो निवाचन करें धारा वन वन फाइव बी ए सी अधीन अफ टू बी टैक्स अंडार सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी ता क्षेत्र में छाड़े सीमा है दो लक्ष पंचाश हज़ार से क्षेत्र में स्वतंत्र व्यक्तर बयस षाट बचर बसि हक कम हक कर निर्धारण जो कृषि आय था दो हज़ार बस तेईस निर्धारण बचरे ऊपर शर्तगुल कृषि एवं अकृषि आय आंशिक संयुक्तिकरण पालन कर ले निम्नलिखित पद्धति आयकर निर्धारण कराए प्रथम धाप द्वित धाप तृत्य धाप चतुर्थ धाप पंचम धाप ष्ठ धाप सप्तम धाप 
অষ্টম ধাপ প্রথম ধাপ কি বলা হচ্ছে করযোগ্য কৃষি করযোগ্য নিচ কৃষি আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে প্রথম ধাপটা কি করযোগ্য নিচ কৃষি আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে দু নম্বরে দু নম্বর ধাপ কি এখন কৃষি আয় এবং অকৃষি আয় সংযুক্তিকরণ করতে হবে এই সংযুক্তি আয়কে মোট আয় ধরতে হবে তিন নম্বর ধাপ মোট আয়ের উপর নির্দিষ্ট কর হার প্রয়োগ করে আয়করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে চতুর্থ ধাপ নিট কৃষি আয়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ করমুক্ত আয় অর্থাৎ আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ এবং পাঁচ লক্ষ যোগ করে তার উপর আয়করের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে পঞ্চম ধাপে তিন নম্বর ধাপে নির্ধারিত কর থেকে চার নম্বর ধাপে নির্ধারিত কর বাদ দিয়ে অকৃষি আয়ের উপর কর নির্ধারণ করতে হবে ষষ্ঠ ধাপ এই ধাপে সাতাশি এ ধারায় রেহাই বাদ দিতে হবে যদি প্রযোজ্য হয় সপ্তম ধাপ ষাট চার্জ যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে চার শতাংশ হারে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা শেষ লাগবে অষ্টম ধাপে এই ধাপে ধরা ছিয়াশি উননব্বই নব্বই নব্বই এ এবং একানব্বই অনুযায়ী কর রেহাই ও অব্যাহতি যদি প্রযোজ্য হয় তা বাদ দিতে হবে যা জের পড়ে থাকবে তাই হবে নির্ধারিত প্রদেয় কর যা দশ টাকার গুণিতে সম্পূর্ণকরণ করতে হবে এই বিষয়টা আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখে নিব এয়ার মিস্টার কমল এজ সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স সাবমিট দি ফলোইং পার্টিকুলার্স অফ ইজ ইনকাম ফর দি অ্যাসেসমেন্ট দি ইয়ার দু হাজার তেইশ চব্বিশ ইনকাম কম স্যালারি আফটার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান সাত লক্ষ কুড়ি হাজার ইনকাম ফর্ম হাউস প্রপার্টি চার লক্ষ তিরিশ হাজার গ্রস ইনকাম ফর্ম বিজনেস অফ গ্রোয়িং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কফি ইন ইন্ডিয়া আট লক্ষ এক্সপেন্ডিচার ইনকার্ড অন আর্নিং ইনকাম ফর গ্রোয়িং ম্যানুফ্যাকচারিং কফি বাইশ হাজার পেমেন্ট অফ লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম অফ হিজ ওন লাইফ টোয়েন্টি থাউজেন্ড কন্ট্রিবিউশন টু প্রভিডেন্ট ফান্ড ওয়ান ল্যাক ডিটারমাইন ডিটারমাইন দি ট্যাক্স লাইবিলিটি অফ মিস্টার কামাল ফর দি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দু হাজার তেইশ চব্বিশ শর্ত কি কি আছে ইফ হি ডাজ নট অপ টু বি ট্যাক্সড আন্ডার সেকশন ওয়ান ওয়ান ফাইভ বিএসি দ্যাট ইজ অপ ওল্ড ট্যাক্স ডিজিম অ্যান্ড দু নম্বরে ইফ হি অপ টু বি ট্যাক্সড আন্ডার সেকশন ওয়ান ওয়ান ফাইভ বিএসি দ্যাট ইজ অপ নিউ ট্যাক্স রিজিন আমরা এবার ক্যালকুলেশানটা দেখে নেব যে কম্পিটিশান অফ টোটাল ইনকাম অ্যান্ড ট্যাক্স লাইবিলিটি অফ মিস্টার কামাল ফর দি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দু হাজার বাইশ এই তেইশ চব্বিশ অফ ওল্ড ট্যাক্স ডিজেন আমাদের দুটোতেই ক্যালকুলেশান করতে হবে একটা ওল্ডে একটা নিউতে তো ইনকাম ফর্ম স্যালারি সাত লক্ষ কুড়ি হাজার ইনকাম ফর্ম হাউস প্রপার্টি নাও দি এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইনকাম ফর্ম বিজনেস অফ গ্রোয়িং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কফি আট লাখ মাইনাস এক্সপেন্ডিচার ইনকার অন আর্নিং ইনকাম ফর্ম কফি বাইশ হাজার 
তাহলে রেভিনিউ কত টোটাল ইনকাম কত সাত লক্ষ আটাত্তর হাজার আট লক্ষ মাইনাস বাইশ হাজার সাত লক্ষ আটাত্তর হাজার আমরা জানি যে কফির ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারাল ইনকাম সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যান্ড নগরিকালচার ইনকাম ফর্টি পার্সেন্ট সো সাত লক্ষ আটাত্তর হাজারের সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ইনকাম আর সাত লক্ষ আটাত্তর হাজারের ফর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম তো এগ্রিকালচারাল ইনকাম কত সাত লক্ষ আটাত্তর হাজার সিক্সটি পার্সেন্ট চার লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো আর নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম কত সাত লক্ষ আটাজার ফর্টি পার্সেন্ট এই নন এগ্রিকালচারাল ইনকামটা টোটাল ইনকামের সঙ্গে যুক্ত হবে আগের দুটো ইনকাম কী কী ছিল ইনকাম ফর্ম স্যালারি সাত লক্ষ কুড়ি হাজার আর ইনকাম ফর্ম হাউস প্রপার্টি চার লক্ষ তিরিশ হাজার আর আমার এগ্রিকালচার ইনকাম থেকে নন এগ্রিকালচার কত এলো তিন লক্ষ এগারো হাজার দুশো ছয় আমরা যদি এই তিনটে যোগ করি তাহলে মোট ইনকাম হচ্ছে আমার চোদ্দ লক্ষ একষট্টি হাজার দুশো রাউন্ড ফিগার এবারে নাও দি ডিডাকশান এইটি ডিডাকশান আমার লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ছিল কুড়ি হাজার আর প্রভিডেন্ট ফান্ড ছিল এক লক্ষ এই এক লক্ষ কুড়ি হাজার এইটটি সিট ডিডাকশান আমরা কোথাও যদি স্কিমে জমাই তাহলে আমাদের এইটটি সিট ডিডাকশান হয় তাহলে আমাদের নেট ইনকাম হচ্ছে তেরো লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুশো টোটাল ইনকাম এক নম্বর প্লাস দু নম্বর এক নম্বরে কত ছিল চার লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো আর দু নম্বরে তেরো লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুশো তাহলে মোট কত ইনকাম মোট ইনকাম হচ্ছে আঠেরো লক্ষ আট হাজার ট্যাক্স অন এগ্রিকালচারাল ইনকাম অ্যান্ড নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম দ্যাট ইজ অন টোটাল ইনকাম আট লক্ষ আট হাজার আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিন আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ পাঁচ লক্ষ ফাইভ পার্সেন্ট বারো হাজার পাঁচশো পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টোয়েন্টি পার্সেন্ট এক লাখ আর অন দি ব্যালেন্স আট লাখ আট হাজারের উপর থার্টি পার্সেন্ট দু লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো মোট ট্যাক্স হচ্ছে কি তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নশো ট্যাক্স অন এগ্রিকালচারাল ইনকাম এগ্রিকালচারাল ইনকাম কত সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো নাও এবং এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইস চার লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো চার লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশো এক্সাম্পল সেট অফ দ্য ইনকাম ইস থ্রি থ্রি ল্যাক্স অ্যাজ এজ অফ মিস্টার কমল ইজ সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স তো আপ টু আড়াই লাখ নীল আড়াই লাখ থেকে পাঁচ লাখ ফাইভ পার্সেন্ট বারো হাজার পাঁচশো আর অন দি ব্যালেন্স পাঁচ লাখ ছেষট্টি হাজার আটশো মাইনাস পাঁচ লাখ টোয়েন্টি পার্সেন্ট তিপ্পান্ন হাজার তিনশো ষাট মোট ট্যাক্স হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার আটশো ষাট তো ট্যাক্স অন নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইস থ্রি মাইনাস ফোর ইকাল টু টু ল্যাক এইটটি নাইন থাউজেন্ড ফোর জিরো লেস রিবেট এইটটি সেভেন কোনো রিবেট নেই নীল অ্যাড হেলথ অ্যান্ড এডুকেশান সেলস ইস ফোর পার্সেন্ট অন দিস ট্যাক্স দু লক্ষ আটানব্বই হাজার চল্লিশ রিবেট ইস হেলথ এডুকেশান সেলস ইস এগারো হাজার পাঁচশো বাষট্টি তো ট্যাক্স লাইবিলিটি ইজ তিন লক্ষ ছ হাজার 
है तीन लोग को छः सौ दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर कॉमल वेन ही ऑफ फॉर ओल्ड टैक्स लीजन नाउ वेन ही ऑफ फॉर न्यू टैक्स रीजन कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर कॉमल फॉर द असेसमेंट इयर टू हजार तेईस चौबीस एंड ऑफ न्यू टैक्स रीजन इनकम फ्रॉम सैलरी सेम सात लाख कूड़ी हजार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार लक्ष त्रिश हजार यार इज द सेम कैलकुलेसन इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ मैनुफैक्चरिंग ऑफिस इन इंडिया आठ लाख माइनस एक्सपेंडिचर इन कार्ड ऑन अर्निंग इनकम फ्रॉम कॉफी बस हज़ार सात लक्ष आठत्तर हज़ार एग्रिकलचार इनकम इज सात लक्ष आठत्तर हज़ार चार लक्ष छी हज़ार चार सौ नन एग्रिकलचार इनकम इज सात लक्ष आठत्तर फोर्टी पार्सेंट तीन लक्ष एगार हज़ार दुशो नेट एग्रिकलचार इनकम इज चार लक्ष छी हज़ार चार सौ नेट नन एग्रिकलचार इनकम इज वन प्लस टू वन हे तुम नेट एग्रिकलचार इनकम हो चार लक्ष अस्टी हजार आठ सौ प्लस नन एग्रिकलचार इनकम तर लक्ष एकचल्लिस हजार दुशो तर लक्ष एकचल्लिस हजार दुशो कि इनकम फ्रम सैलारी इनकम फ्रम हाउस प्रपार्टी एंड नन एग्रिकलचार इनकम के जो कर चौदह लक्ष एकषट्टी हज़ार दुशो और एक संगे हम माइनस कर डिडक्शन से आस लक्ष चुवाल्लिस हज़ार दुशो तो एखे टोटाल इनकम हो कत टोटाल इनकम हमार एग्रिकलचार इनकम एंड नन एग्रिकलचार इनकम जो कर मोट आठ लक्ष आठ हज़ार एबारे प्रथम क्यों करते आठ लक्ष आठ हज़ार ऊपर टैक्स क्योंकुलेशन करते हैं तो आठ लक्ष आठ हज़ार टैक्स जो हमें क्योंकुलेशन कर तक हमें आठ लक्ष आठ हज़ार के नन एग्रिकलचार हिसाब से टैक्स क्योंकुलेशन करेतु निव स्लैबे आप टू आढ़ाई लक्ष नील आढ़ाई लक्ष पाँच लक्ष फाइव पार्सेंट पाँच लक्ष साढ़े सात लक्ष टेन पार्सेंट सात लक्ष पंचाश हज़ार थ दस लक्ष पंद्रह पार्सेंट दस लक्ष बारो लक्ष पंचाश हज़ार टोटी पार्सेंट बारो लक्ष पंचाश हज़ार थ पंद्रह लक्ष पचिस पार्सेंट बैलेंस हमार आठ लक्ष आठ हज़ार ऊपर माइनस पंद्रह लक्ष बैलेंसर ऊपर कत थार्टी पार्सेंट पहले मोट टैक्स बारो हज़ार पाँच सौ पचिस हज़ार साइंत हज़ार पाँच सौ पंचाश हज़ार बाषट्टी हज़ार पाँच सौ और बिरानबे हज़ार चार सौ जो कर लक्ष उनाशी हज़ार नश एवर जो टैक्स ऑन एग्रिकलचार इनकाम चार लक्ष चौष्टि हज़ार चार सौ प्लस एक्जामेड टैक्स रोल अब द इनकम इज दो लक्ष पंचाश हज़ार एज फार दि नि टैक्स रिजन अंडार सेक्शन वन वन फाइव बी एस सी मैक्सिमाम एक्साम लिमिट इज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड वेदार इंडिविजुअल इज लेस दैन और मोर दैन सिक्सटी फाइव इयार्स ओल्ड तो आप टू टू लाख फिफ्टी नील दो लक्ष पंचाश हज़ार थे पाँच लक्ष बारो हज़ार पाँच सौ फाइव पार्सेंट बारो हज़ार पाँच सौ सात लक्ष षोलो हज़ार आठ सौ माइनस बैलेंसटा पाँच लक्ष टेन पार्सेंट एक हज़ार छशो आशी
এবার ট্যাক্স হয়েছিল দু লক্ষ উনাশি হাজার নশো মাইনাস ট্যাক্স অন নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম এগ্রিকালচারাল ইনকাম হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার একশো আশি দ্যাট ইস ট্যাক্স অন নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইস দু লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশো কুড়ি রিবেট কিছু নেই তো এর সঙ্গে হেলথ এডুকেশান শেষ যোগভাবে ফোর পার্সেন্ট ট্যাক্স লাইব্রেরিতে দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ যদি আমরা ওল্ড নিই তাহলে তিন লক্ষ তিন তিন লক্ষ ছশো আর যদি নিউ নিই তাহলে দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ তাহলে অবভিয়াসলি এস এসি নিউ রিজিম অনুযায়ী তার ট্যাক্স ক্যালকুলেশান করবে তাতে কি হবে তার ট্যাক্স লাইব্রেরিটি কম হবে তো এইরকমভাবে আমরা আলোচনা করলাম যে কীভাবে কৃষি এবং অকৃষি আয়ের আংশিক সংযুক্তিকরণ করা যায় কৃষি এবং অকৃষি আয়ের সংযুক্তিকরণ করা যায় তো আমরা বিস্তারিতভাবে আরও একটু দেখে নেব যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা আজকে আলোচনা করলাম যে এগ্রিকালচারাল ইনকাম কি এগ্রিকালচার হচ্ছে ইনকাম ইনকাম হচ্ছে কৃষি আয় বলতে বোঝাচ্ছে যে সেই আয় যে আয় যে আয় কৃষি কাজ করার জন্যে বা কৃষি জমিতে কৃষি কাজ জনিত কার্য সম্পাদন করার জন্যে যে আয় হয়ে থাকে তাকে আমরা কৃষি আয় বলেছি ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র সরকার কোনো কৃষি আয়ের উপরে কর ধার্য করতে পারে না কেবলমাত্র রাজ্য সরকার কোনো কৃষি আয়ের উপরে কর ধার্য করতে পারে শত সাপেক্ষে কৃষি আয় হওয়ার তিনটে শর্ত রয়েছে প্রথম শর্ত হচ্ছে খাজনা বা আয় জমি থেকে প্রাপ্ত হতে হবে দু নম্বর শর্ত হচ্ছে জমিটি এমন যে এটি ভারতে অবস্থিত হতে হবে তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে জমিটি কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আমরা কিছু কৃষি আয়ের উদাহরণ দিয়েছিলাম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দাঁড়িয়ে থাকা ফসল থেকে বিক্রি করে মুনাফা শিলাবৃষ্টির ফলে নির্ধারিত চা বাগানের চা পাতা ক্ষতির জন্য বিমা কোম্পানির থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ কৃষি জমির উপর ভাড়াটিয়া কাজ থেকে বন্ধ গ্রহিতা কর্তৃক প্রাপ্ত খাজনা উৎপন্ন ফুল ও লতানো গাছ থেকে আয় কোনো অংশীদার যখন কৃষি কার্যের সঙ্গে যুক্ত কোনো অংশীদারি কারবার থেকে বেতন পান তখন বেতনকে কৃষি আয় হিসাবে গণ্য করা হয় কিন্তু লাভের অংশ যেটি ধারা সেকশন টেন সাবসেকশন টু এ অনুসারে ছাড়যোগ্য কৃষি আয় নয় কোনো অংশীদার যখন কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত কোনো অংশীদার কারবার থেকে মূলধনের উপর সুদ পান তাকে কৃষি আয় হিসাবে গণ্য করা হয় গাছপালা বর্ধনের স্থানে প্রাথমিক কাজকর্ম করার ফলে যে আয় হয় তাকে কৃষি আয় হিসাবে গণ্য করা হয় কৃষিকার্যে ব্যবহৃত গরু মহিষের দুগ্ধ বা দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্যের বিক্রয় থেকে কোনো আয় হলে কোনো ক্ষতিপূরণ কৃষি জমি বেদখল হওয়ার জন্য প্রাপ্ত হলে তামাক পাতাকে শুকিয়ে বিক্রয় করা হলে ওই আয় কৃষি আয় কৃষিকার্যে ব্যবহৃত কোনো জমি সরকার অধিগ্রহণ করলে এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ পেলে তাকে কৃষি আয় হিসাবে গণ্য করা হয় আমরা কিছু 
কৃষি অকৃষি আয়ের উদাহরণ দেখে নেব আমরা এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলো সবই কৃষি আয় অকৃষি আয়ের উদাহরণ হিসাবে আমরা বলেছি যে কৃষক জমির ক্ষেত্রে বকেয়া খাজনার উপরে সুদ মানুষের হস্তক্ষেপে ছাড়া জন্মানো গাছ ফল ফুল বিক্রয় থেকে আয় ভারতে বাইরে অবস্থিত কোনো কৃষি জমি থেকে আয় সমুদ্র জল দ্বারা প্লাবিত জমি থেকে লবণ আহর বিক্রয় করে আয় কোনো ব্যবসায়ী সমুদ্র জল দ্বারা প্লাবিত জমি থেকে লবণ আহরণ ও বিক্রয় করে আয় কোনো ব্যবসায়ী যার জমির ওপর কোনো কৌতূহল নেই যখন দাঁড়িয়ে থাকা শস্য কিনে বা শস্য কাটার পর পুনরায় বিক্রি করে কোনো মুনাফা করেন কৃষি জমি হস্তান্তরের ফলে প্রাপ্ত বার্ষিক বৃত্তি খনির সত্যমূল্য থেকে আয় কোনো কর্মচারী কৃষি খামারে কাজ করার জন্য বেতন পেলে তাকে কৃষি আয় গণ্য করা হয় না মাখন ও চিজ তৈরি থেকে প্রাপ্ত আয় মুরগির খামার থেকে আয় মাছের ভেড়ি থেকে আয় আখ থেকে চিনি উৎপাদন করে সেই চিনি বিক্রয় করে আয় মাছ চাষের জন্য কোনো পুকুর ইজারা দিয়ে আয় কোনো খামার বাড়িতে সিরিয়ালের জন্য ফটো তোলার জন্য কোনো প্রাপ্তি হলে ইট তৈরির জন্য মাটি বিক্রি করে আয় কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত কোনো কোম্পানির থেকে শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ পেলে এই আয়ের উদ্ভব হয় শেয়ার কেনার ফলে কোনো জমি থেকে আয় যা ভাড়া দেয়া হয়েছে শস্য গুদনজাত করার জন্য পুকুর থেকে কৃষি জমিতে জল সরবরাহ করে আয় কৃষি আয় আছে এমন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা পরিচালকদের নিড মুনাফার উপরে নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক ভাড়াটের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন জমির মালিক বিক্রয় করে দস্তুরি পেলে যদি নির্ধারিত কৃষিজাত উৎপাদিত পণ্য বন্ধক দিয়ে কোনো টাকা ধার করেন সেই টাকা তার সিস্টার সংস্থাকে আগাম হিসাবে দেন তার উপর সুদ অর্জিত হয় প্রাণী প্রজনন সংক্রান্ত কোনো আয় আমরা এতক্ষণ যে উদাহরণগুলো বললাম সবই অকৃষি আয়ের উদাহরণ আমরা এই দুটি উৎপাদন একটা হচ্ছে কি কফি উৎপাদন এবং চা উৎপাদন কফি উৎপাদন এবং চা উৎপাদন কফি উৎপাদন এবং চা উৎপাদনের জন্য যে আইটি হয়ে থাকে তার ষাট শতাংশ কৃষি আয় এবং চল্লিশ শতাংশ অকৃষি আয় এখানে আমরা যদি রাবার উৎপাদন করি সেই রাবার উৎপাদনের জন্য মোট যে আয়টা হচ্ছে তার পঁয়ষট্টি শতাংশ কৃষি আয় আর পঁয়ত্রিশ শতাংশ অকৃষি আয় চায়ের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী বিষয় রয়েছে যে যদি কেবলমাত্র চা পাতা উৎপাদন করা হয় এবং সেই চা পাতা মানে চা পাতা মানে সবুজ পাতা চা পাতা উৎপাদন করে যদি বিক্রি করে আয় হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে তার ক্ষেত্রে পুরোটাই একশো শতাংশই কৃষি আয় হিসাবে গণ্য করা হবে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম যে ভারতবর্ষে এই অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার দু হাজার আমাদের 
कृषि आय बोलते कि खुजी एवं कृषि आय के किचु किचु कृषि आय रही है से सम्पूर्ण कर मुक्त आर कि कृषि आय रही है से गो सम्पूर्ण कर मुक्त नय कृषि आय क्षेत्र तीन टी शर्त कथा बोले तीन टी शर्त हे खजना व आय जमी थे प्राप्त होते हैं दो नम्बर जमीटी अवश्य भारत उपस्थित होते हैं जमीटी कृषिकार्य व्यवहार करा भारतवर्षर कृषि आय क्षेत्र बला हो भारतवर्ष संविधान अनुजाई को केंद्र सरकार कृषिकार्य आय कर धार्य करते पर कंतु राज्य सरकार ये आयर ओपर कर धार्य करते पढ़े कृषि आय का बोले कृषि आय कि उदाहरण अकृषि आय कि उदाहरण एवं विशेष विशेष क्षेत्र ताकि कृषि आय ना अकृषि आय बोल कि कृषि आय अकृषि आय उत्पादन करते विस्तारित भावे पढ़ल एग्रिकालचारल इनकाम एग्रिकालचारल इनकाम टैक्सेशन वन सबजेक्ट रही है फोर्थ सेमिस्टार क्षेत्र बिकमेर एट बिकम अनार्स और जेनारे क्षेत्र अनार्स क्षेत्र पेपर सी सी फोर पॉइंट वन सी एच और जेनारे क्षेत्र सी सी फोर पॉइंट वन सी जी आशा करी एग्रिकालचारल इनकाम पुरो विषय आलोचना कर लम छात्र छात्री उपकारे आसामी आलोचन आर अन्य विषय आलोचना करब एखने डिसकाशन शेष कर सबा के अनेक धन्यवाद